चैनल टी सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब लाल लेखा चिरो पड़े क्लिक करो न तो बात आज दिन एवं शॉर्ट प्रोसेस अपडेट वीडियो ग्लोब पावर जनो बेल आइकॉन टी बाजी दिन एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनल पर पक्को थे के शोभा के शागोतो जाना चाहिए अम्म आज के आपने दर साथे एक टी नोटुन পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় আপনারা সহজে অনুবাদ করতে পারবেন বিশেষ করে যারা ছাত্রছাত্রী আছে যে কোনো ক্লাসের ক্লাস 1 থেকে শুরু করে বিশেষ পর্যন্ত সবার জন্যই মূলত এই অ্যাপসটি অত্যন্ত কাজে আসে এবং শিক্ষকদের জন্য মূলত এই অ্যাপসটি অত্যন্ত কাজে আসে কারণ এটি অনেক সময় ছাত্রছাত্রী যারা আছে বা অনেকেই আছে যারা ইংরেজিতে হয়তো অতটা পারদর্শী হয় না যার ফলে তারা ইংরেজি অনুবাদ করতে পারে না বা যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় অনুবাদ সহজে করতে পারে না তখন কিন্তু আমরা একটু বিপদে পড়ে যাই যার ফলে আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তো এই আজকে আমি এই অ্যাপসটি সে পরিচয় করিয়ে দেব যে অ্যাপসটির মাধ্যমে আপনারা সকল ভাষার অনুবাদ করতে পারবেন যে পৃথিবীর যে কোনো ভাষা আছে সে সব ভাষার অনুবাদ করতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক কিভাবে আসলে আমরা এই অ্যাপসটির মাধ্যমে এই অনুবাদগুলো করতে পারি তো এর জন্য আপনাকে প্রথমে অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হবে তো অ্যাপসটি কোথায় পাবেন অ্যাপসটি পাওয়ার জন্য প্লে স্টোরে যেতে হবে তো প্লে স্টোরে যাওয়ার পূর্বে আমাদের আগে একটি কাজ করতে হবে সেটা হলো যে ইন্টারনেট কানেকশনটা আপনারা দিয়ে দিবেন তাই যে আমি ইন্টারনেট কানেকশন দিচ্ছি সবাই তো বুঝেন মোটামুটি স্মার্টফোন যাদের আছে তো এই যেখানে আমি মোবাইল ডাটা এখানে দিলাম ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে দিলাম এরপর আমরা ব্যাকে যাব ব্যাকে যাওয়ার পরে প্লে স্টোরে যাব প্লে স্টোরে গিয়ে এই যেখানে প্লে স্টোর তো প্লে স্টোর কিভাবে ওপেন করতে হয় এটিও আমি মূলত আপনাদের জানিয়ে দেব যারা আপনারা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন তারা সবাই মোটামুটি জানে প্লে স্টোর আসলে ওপেন কিভাবে করতে হয় তো যাই হোক আমি এখানে প্লে স্টোরে প্লে স্টোরে টাচ দিলাম প্লে স্টোর আমার এখানে অন করা আছে তো এখানে আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো এখানে লিখবেন গুগল ট্রান্সলেট আপনারা এই শব্দটি লিখবেন জি ডাব যেহেতু আমার এখানে বাংলা করা আছে এটাকে ইংলিশ করে নেই তো এখানে গুগল ট্রান্সলেট লিখবেন তো আমি এখানে গুগল ট্রান্সলেট লিখছি আপনারা দেখেন তো এই যেখানে গুগল লেখার সাথে সাথে প্রথমে কিন্তু এই অপশনটি চলে এসেছে অর্থাৎ এই নামটি চলে এসেছে তো এখানে গুগল ট্রান্সলেট এই যেখানে লেখাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনি একটু খেয়াল করেন মাউস পয়েন্টারে যেখানে এই গুগল ট্রান্সলেট এখানে কি করবেন টাচ দেবেন তো এখানে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পারবেন এই যে প্রথমে অ্যাপসটি এরকম আসছে এই অ্যাপসটিকে আপনারা ডাউনলোড করবেন প্রথমে তা আমি এখানে ডাউনলোড করে নিচ্ছি আপনারা দেখেন যে ইনস্টল এটাকে ইনস্টল করব তো ইনস্টলে ক্লিক করলাম ইনস্টলে ক্লিক করার পরে অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করলাম অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করার পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এটি ডাউনলোড হওয়ার জন্য তো এটি ডাউনলোড হয়ে গেলে আমরা আমরা এই কাজটি করতে পারবো তো খুব বেশি বড়ো অ্যাপস না এটা এটা মাত্র তেরো দশমিক চার এমবির অ্যাপস তো ডাউনলোড হতে অলরেডি না ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন ইনস্টল হচ্ছে তো এইখান থেকেই মূলত আপনারা এই অ্যাপসটির মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো ভাষার অনুবাদ আপনারা সহজে করতে পারবেন খুব সহজেই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অ্যাপস বিশেষ করে যারা ছাত্রছাত্রী থাকে তার তাদের প্রত্যেকটি স্মার্টফোনে মূলত এই অ্যাপসটি লক্ষ্য করা যায় কারণ তারা ইংরেজি বা বিশেষ করে ইংলিশ অনুবাদ করার জন্য তারা এটা অনেক এই ব্যবহার করে থাকেন তো আমি অলরেডি আমার ইনস্টল হয়ে গেছে এরপরে আপনারা ওপেনে ক্লিক করবেন ওপেনে ক্লিক করার পরে এরকম একটি পপ আপ উইন্ডো আসবে তো এখানে আপনারা যেটা করবেন যে এই যে এখানে বলছে বাঙালি এইটা তো এটাকে স্কিপ করে দেবেন কোনো সমস্যা নেই তা আমি স্কিপ করে দিলাম এখন আপনারা কোন কোন ভাষায় অনুবাদ করতে চাচ্ছেন ধরুন আমি ইংলিশ লিখবো বাংলা যেন হয় তো আমি এখানে যেখানে আছে এইখানে টাচ দেব আমি আবারও দেখাচ্ছি কোথায় টাচ দেবেন এই যেখানে ইংলিশ লিখবো বাংলা করব তো ইংলিশ থেকে বাংলা করতে হলে তো এই বাম পাশে অর্থাৎ এই যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাম পাশে ইংলিশ আছে তো এখানে ইংলিশ থাকলে ইংলিশে লিখতে হবে তাহলে বাংলা হবে বাংলা যদি করতে চান তাহলে এখানে আমি কী করবো বাংলা করে দেবো তো এখানে এটা এটা ক্লিক করলাম করার পরে নিচে আসবেন এরকম যতগুলো দেশের মানে ইয়ে আছে সব এখানে সবগুলোই আছে যে ভাষায় আপনি অনুবাদ করতে চাইবেন তো এখানে সবগুলো ভাষা দেওয়া আছে তো এখানে প্রথম স্প্যানিশ হয়ে থাকে সবসময় তো স্প্যানিশ আমার তো দরকার নেই আমি করব বাংলা তাই আমি বাংলা খুঁজছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে বিয়ের অপশান আসছে এই যে বেঙ্গলি এই বেঙ্গলিতে আপনারা ক্লিক করবেন তো এখানে আমি বেঙ্গলি এই বেঙ্গলিতে ক্লিক করলাম করার পরে এখানে বেঙ্গলি হয়ে গেছে তো এই যেখানে এখন দেখতে পাচ্ছেন ট্যাপ টু ইন্টার টেক্সট তা আপনারা এখানে যে কোনো ভাষা লেখেন এখন আপনাদের দেখবেন বাং ইংলি ধরুন আমি ইংরেজি থেকে বাংলা করব তা আমি এখানে টাচ দিলাম আমি ইংলিশ থেকে বাংলা করব তো যদি আমি লিখি যে আই ইট ই এ টি ধরুন আমি আই ইট রাইস লিখব তো এটা কি হচ্ছে দেখা যাক আই ইট রাইস আর আই সি ই এ দেখুন
অটোমেটিক সে বাংলা করে দিবে তো এরপরে আমি চাচ্ছি যে এবার আমি বাংলা লিখব আর যেন ইংলিশ হয় অর্থাৎ আমি ভাত খাই শব্দটা লিখব বাংলায় দেখি রাইস আইট রাইস হচ্ছে কি না তো এরপরে আবার আমরা ব্যাকে যাই তো ব্যাকে যাওয়ার পরে আবারও ব্যাকে যাব ব্যাকে যাওয়ার পরে এখানে আমরা এটাকে চেঞ্জ করে দেব মানে আমি যদি এখন বাংলা লিখি আর ইংলিশ করতে চাই তাহলে এই যে এখানে দুটা তীর চিহ্ন আছে শুধুমাত্র এখানে একবার টাচ দিলে এটা মানে এই যে হয়ে গেছে কারণ বাংলা যেই মানে অপশনটা এই বাম পাশে থাকবে এখানে বেঙ্গলি আছে তাই বেং বাংলা লিখতে হবে যদি এখানে ইংলিশ থাকতো তাহলে ইংলিশ লিখতে হতো আর এ পাশে ডান পাশে যেটা থাকবে সেটা কিন্তু অনুবাদ হবে এটা খেয়াল রাখতে হবে মানে বাম পাশে যেটা থাকবে এই ভাষা লিখতে হবে আর ডান পাশে যে ভাষা থাকবে এটা অনুবাদ হবে তা আমি এখন বাংলা থেকে ইংলিশ করতে চাচ্ছি তো এখানে যে বাংলা আছে তাই আমি এই টেক্সট বক্সে আমি কি করব বাংলা লিখব অর্থাৎ দেখো কীবোর্ড চলে আসবে এখানে টাচ দিলে তো আমি এখন বাংলা লিখছি অর্থাৎ আমি সরি আমি ভাত খাই লিখব তো ভাত খাই আমরা এটা লিখে দেখাচ্ছি দেখো এই দেখো আমি লিখলাম যে আমি ভাত খাই অটোমেটিক সে ইংলিশ করে দিয়েছে আমাকে যে এখানে আইট রাইস এরপরে আরও কিছু বিষয় এখানে আছে যেটা হলো এখানে আরও কিছু বিষয় আছে যদি আমি এটাকে ইং মানে উচ্চারণ সহ শব্দটি শুনতে চাই কণ্ঠ বাজিয়ে শুনতে চাই তাহলে যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি মাইকের মতো অপশন আছে দুই জায়গায় দুইটি আছে আমি এটাকে মানে শুনতে চাচ্ছি তাহলে আমি এটাকে কি করব এভাবে এটাতে ক্লিক করব তাহলে আবার আমি ক্লিক করছি সে কিন্তু বলে দেবে আমি সে কিন্তু বলে দিচ্ছে আবার আমি ইংলিশটা শুনতে চাচ্ছি তাহলে ইংলিশে এখানে ক্লিক করব এই যে এখানে নিচে যে নীল চিহ্ন বক্সের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তা আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে সে আমাকে এই ইংলিশটাও পড়ে শুনিয়ে দেবে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা এই যে আবারও এভাবে কিন্তু সবগুলো শুনিয়ে দেবে এরপরে আরও কিছু বিষয় আছে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যদি এখানে ক্যামেরা আছে এই ক্যামেরাটাতে যদি আমরা অন করি তাহলে ক্যামেরা অন করলে যে কোনো বইয়ের লেখা কিন্তু সেই ক্যামেরাতে দিলে ও অটোমেটিক সে অনুবাদ করে দিবে তো এই লেখাগুলোও কিন্তু এখান থেকে অনুবাদ করে দিতে পারে সে তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অ্যাপস যে অ্যাপসটির মাধ্যমে আসলে অনেক জনপ্রিয়তা এই অ্যাপসটি দিয়ে অনেকেই কিন্তু সহায়তা নিয়ে থাকে তাই এই অ্যাপসটির সাথেই মূলত আমি আপনাদের পরিচয় করে দিলাম তা আমি উদাহরণস্বরূপ একটা ক্যামেরা দিয়ে আমি একটা বিষয় দেখানোর চেষ্টা করছি যেখানে আমি ক্যামেরা এই এই ক্যামেরাটাতে টাচ দিব টাচ দিলে এখানে কিছু লেখা আছে এই ক্যামেরাতে ক্লিক করলাম ক্যামেরাতে ক্লিক করার পরে এই যে এরকম করে এটাকে একটু ইয়া করে এই ক্যামেরাতে ধরবো যে কোনো লেখাটা ক্যামেরাতে ধরলে সে কি করে দেবে অটোমেটিক সে অনুবাদ করে দেবে এরপরে এখানে এটাকে বড়ো করে নেওয়া যায় বড়ো করলেও করতে পারবে তো যাই হোক এই যে এখানে মোটামুটি আমি একটা লেখা ধরার চেষ্টা করছি ধরো এই লেখাটা আমি করছি তো এখানে এই ক্যামেরাতে ক্লিক করতে হবে করার পরে এই লোকটি আসবে তো যেখানে সে কিন্তু অটোমেটিক এটাকে নিয়ে নিচ্ছে তো সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পরে এই যে দেখো অটোমেটিক সে কী করে নিচ্ছে এটাকে ওপেন করে নিচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশান সুইচ অ্যান্ড সকেট এটা কিন্তু সে নিয়ে নিচ্ছে তো এভাবে কিন্তু এটাকে এখানে টাচ দিলে এখানে সে অনুবাদ করে দিবে এতে এখানে বলছে গুণের সুইচ ও সকেট বাংলা কিন্তু অনুবাদ সে করে দিয়েছে এটাকে শোনাতে চাইলে এটাকে টাচ দিলে আবার সে শুনিয়ে দেবে শুনে দিচ্ছে সে কিন্তু এরকম করে সে কিন্তু অটোমেটিক শুনিয়ে দিবে তো আমাদের প্রথমে যে কাজটা ভুল হয়েছিল যেহেতু এই লেখাটি ইংলিশে আছে তাই ইংলিশের অপশনটি এরকম করে ঘুরিয়ে দিতে হবে দিলে এটা কিন্তু খুব সহজে সে আবারও এই আমি আবারও দেখাচ্ছি দেখার চেষ্টা করছি তো এই যেখানে স্কিপ করে দেবো এটা এটা মানে আর দরকার নেই তো এখানে আমি এটাকে আবার একটু দেখানোর চেষ্টা করছি এটাকে তো এখানে আমি এই ক্যামেরা করে নিলাম নেওয়ার পরে সে কি করবে এখানে সিলেক্ট সিলেক্টে ক্লিক করতে হবে এরপরে যে এখানে তীর চিহ্ন আছে তীর চিহ্নটাতে ক্লিক করব তাহলে আমাদের এখানে নিয়ে চলে যাবে এই যেখানে বলছি এটাকে আবার অনুবাদ করে দিয়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাতে ক্লিক এরপরে আমরা বাংলাটা শুনতে চাইলে এটাও শুনে দেবে এভাবে কিন্তু আপনারা এই ক্যামেরাটা ব্যবহার করতে পারবেন এরপরে যেখানে হ্যান্ড রাইটিং লেখা আছে অপশনটি এই হ্যান্ড রাইটিংয়ে লিখতে মানে ক্লিক করলে এই হ্যান্ড রাইটিংয়ে ক্লিক করলে সে কিন্তু হাতের লেখাগুলো সে পড়ে ফেলতে পারে যেখানে আমি ক্লিক করলাম করার পরে কিন্তু এই যেখানে হ্যান্ড রাইটিং হিয়ার রাইট হিয়ার এই যে অপশনটি নিচে আসছে এই যে রাইট হিয়ার এখানে লিখতে হবে হাত দিয়ে ডিসপ্লের ওপরে টাচ দিলেও সে লিখে ফেলে যেমন আমি এখানে লিখছি যে এই যে লিখছি আমি আমি লিখছি সাপোজ এই যে 
আমি এই আমি লিখলাম তো আমি লিখলে সে কি করে ফেলবে অটোমেটিক সে আমি করে ফেলবে তো তার প্রথমে আরও একটি কাজ করতে কাজ করতে হবে সেটা হলো যে যেহেতু এটা আমরা বাংলা লিখছি তাহলে এখানে অপশনটিকে বাংলা করে নিতে হবে এই যে তির চিহ্নটিকে এটাকে বাংলা করে নিতে হবে বাংলা করে নেওয়ার পরে আবার হ্যান্ড রাইটিংয়ে ক্লিক করো হ্যান্ড রাইটিংয়ে ক্লিক করলে এই আমি এবার কিন্তু লিখছি আমি সে অটোমেটিক সে আমি পড়ে ফেলতে পারে এই আমি লিখলাম সে চলে আসছে আই আম আমি হাতে কিন্তু আমি লিখলাম কিন্তু ওখানে চলে আসছে আমি তা আমি আবারও লিখছি কি আমি ভাত খাই এই আমি লিখলাম ভাত এই যেখানে অটোমেটিক সে ভাত লিখে ফেলেছে এরপরে লিখলাম খাই এই যে আমি কিন্তু হাত দিয়ে লিখছি এটা ডিসপ্লের ওপরে তোমরা নাকি সরি আপনারা এভাবে এ লিখলেও কিন্তু দেখবেন চলে আসবে তো এই যেখানে যাই শব্দটা চলে আসছে মানে এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারে না সে তো এখানে ক্লিয়ার বুঝতে পারে না আবারও লিখলে সে বুঝে ফেলবে তো এখানে এটাকে আমরা কেটে দিয়ে আবারও লিখবো তো যাই হোক আপনারা এভাবে এটা বুঝতে পারবেন যে এইভাবে লিখলে এখানে লেখাটি সে অটোমেটিক দিয়ে দিবে এরপর যেখানে কনভার্সেশান দেখাচ্ছে এইখানে ভয়েস তা আমরা মুখে বললেও কিন্তু সে অটোমেটিক সিলেক্ট করে নিতে পারে বা সমাধান করে দিতে পারে বা অনুবাদ করে দিতে পারে এইভাবে আপনারা মূলত লিখবেন এখন আমি আরবি করতে চাচ্ছি যে আরবিক মানে আমি বাংলা থেকে আরবি করব তো বাংলা থেকে যদি আমরা আরবি করতে চাই তাহলে যেখানে আরবি মানে কিভাবে নিয়ে আসলাম এই যেখানে ছোট্ট যে অপশনটি দাগ দেওয়া মানে এই এই যে তির চিনের মতো দেখাচ্ছে এই অপশনটিতে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করলে এখানে অনেক ভাষা আসবে পৃথিবীর যত ভাষা আছে এখানে সব ভাষায় কিন্তু দেওয়া আছে মোটামুটি তো এখানে এই এই ভাষা থেকে আমরা কি করতে চাচ্ছি আরবি করতে চাচ্ছি অর্থাৎ আমরা বাংলা থেকে আরবি করব তা আবারও এখানে আমি লিখব যে আমি ভাত খাই আমি সাত সাপোজ একটা কথা দিয়ে আমি বুঝছি বুঝাচ্ছি তা আমি ভাত খাই এটা দিয়ে আপনাদের আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনারা এটা বুঝতে পারবেন যেখানে আমি দিলাম আমি ভাত খাই সে অটোমেটিক কিন্তু আমাকে এই বাংলা আরবি করে দিয়েছে আমি এখানে লিখেছি আমি ভাত খাই এখানে সে আরবিতে লিখে দিয়েছে যে আনা আ করলো আরও জোর যাই হোক এই শব্দটি লিখে দিয়েছে তো এখানে আমি শুনতে চাই ভাত খাই আরবিটা যদি আমরা শুনতে চাই সে কিন্তু আমাদের অলরেডি পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছে তো এইভাবে আপনারা যে কোনো ভাষা অনুবাদ করতে পারবেন এরপরে যদি আমরা বলি যে হিন্দি করব তাহলে সে কিন্তু হিন্দিতেও এটাকে অনুবাদ করে দিতে পারে এরপরে আরও কিছু অপশন আছে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ যেখানে হিন্দিতে দিলাম তো এবার কিন্তু হিন্দি করে দেবে তো যদি আমরা হিন্দিতে করি যেখানে অটোমেটিক সে হিন্দি করে দিয়েছে আমি এখানে লিখেছিলাম যে আমি ভাত খাই এই এখানে সে অটোমেটিক ইংলিশে হিন্দিতে করে দিয়েছে তো শুনলে कपि कर তো এটাকে এই মেসেজটাকে আমি কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পরে আবারও আমরা চলে যাব সেখানে মানে আমাদের যে ইয়াটা আমরা করেছিলাম ডাউনলোড করেছিলাম সেই অপশনে আমরা চলে যাব তো এখানে টাচ দিলাম তো এখানে চলে আসার পরে যদি আমরা এটাকে পেস্ট করে দিই তাহলে সে এই মেসেজটা আমাকে সে পড়ে শুনিয়ে দেবে সে কিন্তু অটোমেটিক আমাকে এটা পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছে এই যে অটোমেটিক সে পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছে এই যে অনুবাদ করে দিয়েছে তো এটাতে যেহেতু আমাদের হিন্দি অপশন করা ছিল তাই এখানে হিন্দি করে দিয়েছে কিন্তু আমরা যদি বাংলা এটাকে আমরা ইংলিশ করব ইংলিশ থেকে বাংলা করব তো এটাকে আমরা ইংলিশে করে দিই এই যে ইংলিশ ইংলিশে করে দিলাম এখন সে কী হয়েছে আমাকে অনুরোধ করে দিয়েছে এই যেখানে বলে দিয়েছে যে এর জন্য আটচল্লিশ টাকা রিচার্জ অনুরোধ প্রাপ্ত ফি এত টাকা ব্যালেন্স এত টাকা মানে সব কিছু সে আমাকে শুনিয়ে দিচ্ছে পরে निश्चित Receive recharge request of 48 Tarkas for 0182861078. Fee 0 Tarkas. Balance 546 Tarkas and 75 Paise. TRXID 60D1 for VXE 2R at the 13th of April 2019-1957. Wait for confirmation. সে কিন্তু আমাকে পড়ে শুনিয়ে দিল 
তো এইভাবে আপনারা যে কোনো মেসেজ যে কোনো লেখা যে কোনো মানে যে ভিসাটাই আপনারা অনুবাদ করতে চান সেখানে কপি করে নেন কপি করে নেওয়ার পরে এখানে টাচ দিয়ে রেখে থাকলে এভাবে টাচ দিয়ে ধরে রাখলে পেস্টের অপশান আসবে পেস্ট করে দেবেন আর কপি করার সময় আপনারা ওটাকে টাচ দিয়ে ধরে রাখবেন কপি করলে কপি হয়ে যাবে যে কোনো ভাষায় আপনারা এইভাবেই মূলত অনুবাদ করতে পারবেন তো এই ছিল আজকের লেকচারটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামতগুলো লিখে জানাবেন আর চ্যানেলটিতে অবশ্যই আপনারা রেগুলার যে কোনো ভিডিও সম্পর্কে জানতে পারবেন আর সেটি জানার অনুরোধ রইল বা আপনারা এখান থেকে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন তো যাই হোক শত ব্যস্ততার মাঝেও আজকের লেকচারে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে আপনারা একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামতগুলো লিখে জানাবেন তো যেখানে আমি এই ডিসপ্লেতে আমরা এটা ডাউনলোড করেছিলাম এটা অটোমেটিক্স এই ডিসপ্লেতে চলে আসছে ট্রান্সলেট শব্দ হিসাবে থাকবে এটা এটাকে অন করলেই কিন্তু আপনারা এরকম করে দেখতে পাবেন তো যাই হোক আপাতত আজকে এই পর্যন্তই সবার দিনটি ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ